জানে রই রোজার শেষে এলো খুশি রেত কি ব্যাপার লোকজন কই সব লেট নাকি আমি ও ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক কেমন আছেন সবাই কি একটু অবাক হচ্ছেন আমাকে ওয়েলকাম করতে দেখে তাহলে চলুন দর্শক শুরু করা যাক আজকে আমাদের ঈদ স্পেশাল প্রোগ্রাম দর্শক আজকে কিন্তু ঈদের প্রোগ্রামে আমি একা নই আছে আমাদের সাথে ভেরি 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 স্পেশাল গেস্ট কি ভাবছেন তো কে আছে আমাদের সাথে একটু অপেক্ষা করুন স্পেশাল গেস্ট তো আসতে তো একটু সময় নেবেই ওয়েট দর্শক আজকে আপনাদের ঈদ স্পেশাল প্রোগ্রামে তাও আবার ঈদের দিন আমাদের সাথে আসছে ভেরি ভেরি স্পেশাল গেস্ট আমাদের সবার প্রিয় আর আমি দুই বাংলা কথাটা উচ্চারণ করতে চাই না কারণ বাংলা বাংলায় উনি বাংলার জনপ্রিয় সুপারস্টার আমাদের সবার প্রিয় শাকিব খান ঈদের গানও গাইলাম কেন এত সব চোখের ভাষা আমি বুঝে যাই দর্শক আমি একটু আগে তার দিকে তাকিয়ে কি বুঝলাম জানেন এই যে আমি সালাম করলাম সালামি সে বলতে চাচ্ছে যে সালামিটা এই যে সে প্রোগ্রামে আসলো আমাদের প্রডিউসার সাহেব যে পেমেন্টটা তাকে দিবে ওইটা যেন আমার হাত দিয়ে যায় কত টাকা হবে তাহলে এবারে মনে আমার হাই সালামি আমি যেটা করেছি একটু তো ফর্মাল হতেই হয় ঈদ মোবারক আমার <laughs> প্রসঙ্গ যখন আসছে একটা কথা বলে নেই দর্শকদেরকে আসলে একবার হয়েছে কি দর্শক সেটা হচ্ছে যে আমরা একবার শুটিং এ আউট জোরে সেটা হচ্ছে সবাই মিলে শপিংয়ে যাব তো আমরা তো আসলে শুটিংয়ে থাকলে ওরকম সময় খুব একটা পাই না শপিং করার তো একটু সময় পেয়েছিলাম আমরা তো এরকম যাবে সবাই শপিংয়ে যে যার মতো তো আমাদের সাথে তো অ্যাসিস্ট্যান্ট অনেকেই থাকে শপিং করার সময় তো একজন এসে বলল যে আপু ভাইয়া তো শপিংয়ে যাচ্ছে আপনাকেও যেতে বলছে আমি তো মহা খুশি মনে হয় আমি ভাবলাম যে কি জানি কি শপিং কি হবে আমাকে নিয়েও বা কিছু একটা হ্যাঁ যাওয়ার পরে যে আমরা গেলাম সবাই লোকজন একদম ইউনিটের অনেকে শপিং বলে ঠুকলাম সে আমাকে শপিং করাতে না শপিং করিয়ে দিতে আমাকে নিয়ে গেছে দ্যাট মিন্স ড্রেস পছন্দ করতে আমাকে নিয়ে গেছে আমি তো ভাবলাম কি ব্যাপার ঘটনা কি তারপরে বলছে আছে এটা কেমন হবে ওইটা কেমন হবে এই সেই বলে পরে তো আমি কিছু জিনিস অবশ্য পছন্দ করে দিয়েছিলাম এটা কেন বললাম দর্শক একটু পাবলিসিটি করে নিলাম যে শাকিব খানের ড্রেস ডিজাইনার হিসেবেও মাঝে মাঝে কাজ করি সো ইন ফিউচার কোনো প্রফেশন না থাকলেও এটা করে খেতে পারবো তো যাই হোক জাস্ট কিডিং 
এখন যেটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি আজকে ঈদের দিন তো একদম ফর্মালি যদি আসি ছোটবেলার ঈদ কেমন ছিল ভেরি কমন কোয়েশ্চেন বাট তারপরও জানতে চাই সব সময় এই প্রশ্নের উত্তরটা আসলে সব ঈদই দিতে হয় এক্স্যাক্টলি সো ছোটবেলার ঈদ কেমন কাটতো ছোটবেলার ঈদ কেমন কেটেছে ছোটবেলার ঈদের মজার একটা অভিজ্ঞতার কথা যদি বলতেন মজার কোনো স্মৃতি সো এর মধ্যে আর থাকতে চাই না বিকজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে এখন ছোটবেলার ঈদ কেমন কেটেছে কেমন করেছে আমি নিজেই ভুলে যাচ্ছি যে বড় বেলার ঈদ কোন স্পেশাল ঈদ এখন পর্যন্ত যখন থেকে আমার ঈদের ছবি রিলিজ হওয়া শুরু করলো তখন তো কন্টিনিউ করা শুরু করলো ঈদের ছবি রিলিজ তো সিনেমার খবর নেওয়া সিনেমার রিয়াকশন নেওয়া সিনেমা কেমন যাচ্ছে কি হচ্ছে সিনেমা প্রমোশন করা মজার সবার জন্য আমাদের তো যেটা বলতেই হয় যে ঈদ উপলক্ষে আজকে যেহেতু স্পেশাল একটা দিন তো আমাদের মুভি রিলিজ হয়েছে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া তো জানবই সবকিছু জানবো তো আসলে এই মুভি যে আমরা দুটো মুভি করলাম এই ওকে ফাইন আই টেল মি ওয়ান থিং তোমার সিনেমায় আসার পর থেকে ঈদ কেমন কেটেছে হ্যাঁ মানে আমার হোস্টিং এর চাকরিটাও নিয়ে নিচ্ছে ফাইন আজকে আমরা হোস্ট কেস দুজন একই তো সিনেমা আসার পর আসলে খুব সুন্দর প্রশ্ন সিনেমা আসার আগে যেটা ছিল যে যেহেতু আমি নিউজ পড়তাম বাংলা বিষয় নেই তোমার কি এমন হয়েছে যে তুমি ঈদের দিন কোন নিউজ পড়েছো বা কাজ করেছো ডেফিনেটলি সেটা হচ্ছে যে আমার যেহেতু আমার নিজের চ্যানেলে আজকে আমি আসলে এটা আমার জন্য অনেক স্পেশাল একটা ফিলিং বাংলা বিষয় আমি প্রোগ্রামে গেস্ট হয়ে এসেছি আচ্ছা আচ্ছা তো সব সময় যেটা হতো যে যখন দ্যাটস ওয়াই আপনি হোস্টের জন্য রাজি হয়েছে আচ্ছা না না ঠিক তা বল না নিজের চ্যানেল বলে তো যেটা ছিল যে যখন নিউজ থাকতো স্পেশাল অকেশন গুলো যেমন পহেলা বৈশাখ ঈদ তারপর নারী দিবস যাইতাই হোক খুব সুন্দর করে তখন হতো কি নিউজ নিয়ে সব চিন্তা ভাবনা থাকতো শাড়ি নিয়ে থাকতো বা প্রেজেন্টেশন কেমন হবে আর যখন অ্যাজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস এন্ট্রি করলাম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ইউ আর মাই মেন্টার ইউ আর মাই বস সো এত সুন্দর একটা অপরচুনিটি যখন পেলাম এত বড় মাপের একজন অভিনেতার সাথে সো তারপর থেকে আসলে ঈদগুলো অনেক বেশি স্পেশাল আরও বেশি স্পেশাল বিকজ দর্শকদের ভালোবাসাটা অনেক বেড়ে গেছে আর একটু মানে সবাই একটু বেশি বেশি চিনছে সবার কিছু কিছু জিনিস আগ্রহ আছে অনেক জানবার ডেফিনেটলি অনেক তোমার যে চ্যানেলে তুমি জব করতে আর কি নিউজ প্রেজেন্টার ছিল তো এই ঈদের সময় তোমার এই চ্যানেলেই তোমার দেখা যায় যে তোমার ওই এখন তো আমাদের সিনেমা নিউজগুলো সমস্ত চ্যানেলগুলো তাদের নিউজের সময় মানে প্রাইম নিউজের সময় দেখাচ্ছে দর্শক রিয়াকশান দেখাচ্ছে সিনেমার রিলিজ দেখাচ্ছে দর্শকদের ভালো লাগা মন্দ লাগা সব কিছু দেখাচ্ছে হল রিপোর্ট করছে সো তোমার এই ঈদের সিনেমা নিয়ে যখন তোমার মানে এই কর্মস্থল পুরনো কর্মস্থল যেটা এখানে যখন নিউজে অন্য কেউ তোমার নিউজটা পড়ছে সেটা দেখে তোমার কেমন লাগে সত্যি আই এম ওভার ওয়ার্ল্ড মানে আমার কাছে আমার মনে হয় যে আই এম গ্রেটফুল টু মাই অডিয়েন্স আই এম গ্রেটফুল টু ইউ যেটার কারণ হচ্ছে যে এত সুন্দর কিছু কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এত অল্প সময়ে আর দর্শকদের এত ভালোবাসা পাচ্ছি সব কিছু মিলে আসলে যখন আমার নিউজগুলো আগে আমি দেখা যেত যে আমি নিউজ পড়ছি আর এখন আমার নিউজ অন্য কেউ পড়ছে সো ব্যাপারটা সত্যি অনেক বেশি আনন্দের আর অন্যরকম একটা ফিলিং এটা আসলে আই ক্যান্ট এক্সপ্লেন কে ফোন দিচ্ছে এত 
someone special? Yeah. Ah. Keshe. Just a second. I mean. No, 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 no. Wait, wait, wait. Too boring, too boring. Okay. Dekhi koto bar phone dae. Acha, AJ, tomar ato ato shubha kanchi, ato ato fans, deshe deshe bai de. আমরা সাধারণ যারা দর্শক আছি বা আমরা যারা নায়িকা আছি তুমি সাধারণ কোথায় তুমি তো অসাধারণ সবই বলছি তো যারা ভক্ত আছেন ইউ সুপারস্টার সুপারস্টার তো যারা ভক্ত আছেন বা যারা নায়িকারা আছেন সবাই তো অনেক অনেক ইনফ্যাক্ট যারা মেয়ে ভক্ত আছে নায়িকারা মেয়ে ভক্তরা এত এত ভালোবাসা এত এত মানে আছে না যে একটা ক্রাশ তো এগুলো কিভাবে মেইনটেইন করো লুক তুমি নিজেও ভালো করে জানো যে আমার কোয়ার্টিস যারা হয় মানে আমার আমার সাথে যারা কাজ করে আমি যাদের সাথে কাজ করি তাদের সবার সাথে আমার একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় বিকজ আমি বিলিভ করি এটা যে একটা ভালো সম্পর্কই যদি ডেভেলপ না করে তাহলে আমরা সুন্দরভাবে কাজটা করতে পারব সুন্দর একটা সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে কিন্তু কাজগুলো করতে হয় বিকজ इट्स আ ক্রিয়েটিভ জব আর তাছাড়া আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে রাইট আমাদের শুধুমাত্র আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যে তা নয় এটা পৃথিবীর সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত জবে যখন একসাথে কাজ করে সবাই ছেলে হোক ছেলে ছেলে হোক ছেলে মেয়ে হোক যারাই একসাথে কাজ করে সবাই কিন্তু সুন্দর একটা বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে সুন্দর করে একটা ভালো কাজ করার চেষ্টা করে তো এটা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে অনেক আগ্রহ থাকে অনেক কিছু তারা ভেবেও নাই অনেক কিউরিয়সিটি থাকে যেটা আসলে আমাদের আর্টিস্টদের জন্য অনেক প্লাস পয়েন্ট কারণ কি কারণ একটা থাকে না এক্সাইটমেন্ট সবার তো আবারো ফোন বাজছে আচ্ছা রিসিভ করো রিসিভ করো थैंक यू তুমি ফোনটা রিসিভ করো আমি একটু বিরতি নিয়ে আসি थैंक यू দর্শক আমাদের সুপারস্টার ফোন রিসিভ করা নিয়ে যেহেতু ব্যস্ত আমরা এই সুযোগে একটু বিরতি তো নিতেই পারি সাথেই থাকুন হুম বাংলা বিষয় নিয়ে থাকুন আসছি হুম চলে আসলাম দর্শক আবারো আমাদের ই দাদটায় আছে আমি আছে সাকিব খান আছে আমরা দুজন তো যেহেতু এখানে কোনো হোস্ট নেই আমরাই হোস্ট আমরাই গেস্ট বারবার রিপিট করতে হচ্ছে তো শেষ কথা বলা ফোন আসলো ব্রেকে গেলাম এতক্ষণ কথা বললে কে ছিল বলো বলো দর্শক জানতে চায় বলো কি ইম্পর্টেন্ট একটা কল ছিল আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ফাইন সিক্রেট অল রাইট সো এই যে ঈদে আমরা এখন দুজন সুন্দর করে আড্ডা দিচ্ছি থেকে <laughs> 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 দেশাত্মবোধের একটা আমি কিন্তু আসলে এই মুভিটা যখন আমার সাইনিং হয় তখন কিন্তু আসলে ওনারাও জানতেন না যে আমার বাড়ি নোয়াখালি তো আমি যখন যাই দেখলাম যে নোয়াখালীর ভাষা এটা করতে হবে দ্যাট ওয়াজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং ফর মি বিকজ নোয়াখালী হলেও আমার জন্ম আর বেড়ে ওঠা তো সব ঢাকায় আচ্ছা তো এটার জন্য আসলে আমার ভাষা শিখতে হয়েছে বাট আমি যতদূর জানি তুমি নোয়াখালীর ভাষা খুব ভালো করে জানো এই যে ছবির জন্য শিখতে হয়েছে হ্যাঁ ছবির জন্য শিখতে হয়নি তোমার এর আগেও একবার শুনেছি তুমি না 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 এর আগেও একটা প্রোগ্রামে তুমি কি বলেছিলে জানো আই কি আছি না কি জানো এরকম একটা কথা বলেছিলে না আরে বাবা তখন ওই যে প্রোগ্রামটাতে ছিল একটু একটু ট্রাই করেছি বিকজ তখন শুটিং চলছিল ওই এবার শিখেছো তো ছেলে না আমার অনেক জায়গায় আটকে আটকে যেত অনেক জায়গায় আটকে যেত ম্যাক্সিমাম জায়গায় আটকে গেছে আমাকে শিখতে হয়েছে 
করতে হয়েছে তারপরে আবার ডেলিভারি দিতে হয়েছে বাট আমি অনেক এনজয় করেছি তো আজকে ঈদের দিন একটু তোমার তুমি যেহেতু হোস্ট তোমার আমি হোস্ট গেস্ট সব ওকে ফাইন তুমি হোস্ট গেস্ট তুমি যেহেতু ডাবল রোল প্লে করছো ফাইন তোমার আজকে আমাদের যারা ফ্যান আছে ভক্ত আছে তোমার যারা ফ্যান আছে তাদের সবাইকে একটু নোয়াখালীর ভাষায় একটা সুন্দর সংলাপ শুনিয়ে দাও সিরিয়াসলি নোয়াখালীর ঈদের একটা সংলাপ শুনিয়ে দাও ঈদের সময় নোয়াখালীর ভাষায় কি বলে না না আমি মুভি থেকে একটা ডায়লগ বলি ওকে এই মুহূর্তে যেটা মনে পড়ছে খুব মজার একটা ডায়লগ একটু এডিট করে বলছি বিকজ এটা মুভিতে পুরোটা পাওয়া যাবে এরকম একটা ডায়লগ ছিল দর্শক যে আমার আমি খুব রেগে আছি তো সিটা গাঙ্গা ফুয়া আমাদের ওনাকে আমি বলছিলাম যে একা একা আর কি খুব বকছি ডায়লগটা ছিল এরকম ইরে সিটা গাঙ্গা তুই কি মনে করছস তুই সিটা গাঙ্গা ফুয়া মারিত পড়লে লুয়া তো লুয়ারে আই তক্তা মানে মারাম দাদা তো ডায়লগটা ছিল অনেকটা এরকম আর পুরোটা শোনা যাবে মুভি দেখার সময় একসাথে <laughs> 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 আর আমারও এর আগে আমি একটা ছবি করেছি অল্প একটু কাজ করেছি অস্ট্রেলিয়া একটা ছবি ফুল মুভি বাট ফুল মুভি অস্ট্রেলিয়া এই আমার প্রথম ফ্যান্টাস্টিক লোকেশন তাই না আমি আসলে এখানে একটু সেটা খুব সুন্দর লোকেশন বলতেই চাই আর আমরা একবার আমার তো স্পেশালি খুব ওই দিনটার কথা খুব মনে পড়ছে মনে পড়ছে যে আমরা শুটে আমাদের শুটও ছিল ইনফ্যাক্ট মাল্টিকালচার मिनिस्टर যে আমাদের ইনভাইট করলো না এক্স্যাক্টলি ওখানে সব ভদ্রলোকচার मिनिस्टर যিনি ছিলেন मिनिस्टर সাহেব থেকে শুরু করে সবাই ওখানে যারা ছিলেন যারা এমপিরা ছিলেন যারা এক্স্যাক্টলি আমাদের পার্লামেন্ট হাউসে এনএস ডব্লিউ যারা ছিলেন এনএস ডব্লিউ যারা ছিলেন আমাদের পার্লামেন্টে ইনভাইট করলেন লাঞ্চ করবার জন্য সবাই মিলে খুব এনজয় করলাম ইনফ্যাক্ট ওনারা আমাদের কালচার সম্পর্কে জানলেন রাইট ওখানে যে কাউন্সিলর ছিল আমাদের বাংলাদেশের যে টিটু ভাই ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে গেল আমাদের সবাই নিয়ে গেল মোহাম্মদ জামান টিটু মানে টিটু ভাই অনেক হেল্প করেছে আমাদের ইনফ্যাক্ট আমাদের ডিরেক্টর যিনি আশিকুর রহমান আশিক ভাই থেকে শুরু করে ওখানকার যারা আরো কলা কুশলী সবাই খুব হেল্প করেছে আর একটা জিনিস যেটা ওনারা আসলে আমাদের এই যে ফিল্ম নিয়ে যে জানছে অস্ট্রেলিয়ান যারা অজি যারা তারা যে এতটা ইন্টারেস্টেড যে এত ভালো ভালো কাজ হচ্ছে সো রিয়েলি আমরা অনেক আর অনেক সুন্দর সুন্দর লোকেশান আমরা কাজ করেছি যেমন সিডনি ইউনিভার্সিটিতে যখন আমরা শ্যুট করি পুরো ইউনিভার্সিটি জোন আমরা লক করে দিয়ে আমরা গানে শ্যুট করছিলাম বাট আমার আমার ইনফ্যাক্ট আমার যেটা আগেও আমি যেটা জোর গলায় বলেছি যে আমাদের ইয়াংদের মধ্যেও কিছু ট্যালেন্ট এমন আছে যাদের সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পারলে তারা অনেক ফিউচার অনেক ভালো কাজ করবে যেমন আশিকের ব্যাপারটা যেমন আশিক আসলে আমার তো অনেকাংশেই যেহেতু তাপসী ঠাকুরের সাথে যে আমাদের প্রডিউসার যে আমি আসলে কথা প্রসঙ্গে বলছি তার সাথে তো খুব একটা ই ছিল না পরিচয় ছিল না তেমন একটা আশিকের সাথে আমি যেহেতু এর আগে কাজ করেছি তো অনেকাংশে আশিককে প্রেফার করা আমারই ছিল তো আমি কিন্তু কনফিডেন্সের সাথেই বলেছিলাম যে আপনি কাজ করলে অনেক ভালো লাগবে বিকজ খুব মেধাবী একজন ডিরেক্টরও খুব ভালো কাজ করে আসলে এখন যারা ইয়াং যারা আসছে যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু অনেক ভালো কাজ করছে তাদের আসলে প্রপার সুযোগটা দরকার প্রপার সিনেমাটা দরকার আসলে বানাতে দেওয়া দরকার তাহলে এই ইয়াংদের মধ্যে আমার মনে হয় যে অনেকেই বেরিয়ে আসবে যেমন রনি বেরিয়ে এসছে হিমেল ওর গল্প শুনেছি প্রিয়তমা আমি যেটা আমার হোম প্রোডাকশনের জন্য সিলেক্ট করেছে ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক অসাধারণ একটা গল্প আসলে আমাদের যারা সিনিয়র যারা আছেন ডিরেক্টর সিনিয়র যারা আছেন তাদের ভালো করছেন হ্যাঁ সিনিয়র যারা আছেন তারা তো আছে রে তারা তো মাথার উপরেই আছে বাট নতুনদেরও তো আসতে হবে আশেপাশে নতুনদেরও তো আসতে হবে সেখান থেকে নতুনরা অনেক ভালো ভালো কাজ করছে অনেক ভালো করছে তবে আমি একটা জিনিস বলতেই চাই সেটা হচ্ছে যে আমার হার্টবিট প্রোডাকশনের সাথে তাপসী আপা যিনি প্রডিউসার সুপার হিরো আমার এটাই প্রথম কাজ ইনফ্যাক্ট আপা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের মেয়েদের জন্য উনি একটা ইন্সপিরেশান কেন কারণ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মতো এত বড় একটা জায়গায় উনি এত সুন্দর করে এত ভালোভাবে সব কিছু মেনটেন করে একটা প্রোডাকশান হাউস মেনটেন করছে মানে এত আবার আছে না যে এত বড় বড় জায়গায় এত বড় বড় লোকেশানে শ্যুট করছে সেটা রিয়েলি আসলে তাপসী ম্যামের সাথে আসলে আমার তো অনেক সিনেমা করা এই প্রোডাকশান হার্টবিটে অনেক বছর ধরেই উনি সিনেমা বানাচ্ছেন আমাকে নিয়ে ভালো ভালো সিনেমা বানাচ্ছেন এবং ওনাদের সিনেমা বিজনেস কিন্তু আজকে থেকে না অনেক মানে অনেক অনেক বছর আগে থেকে সো ওনারা সবসময় বড় বড় সিনেমা বানিয়েছেন বড় ভালো ভালো সিনেমা বানিয়েছেন চেষ্টা করছেন সো মহিলা প্রডিউসার তো আছে আর হিরোইন তো মহিলা মেয়ে মানুষ আছেই এবার মেয়ে ডিরেক্টর দরকার একেবারেই তাই 
আর আমাদের চিরাগাঙ্গা পোয়া নোয়াখালা মাইয়া তো আসলে সেলিম খান সেলিম ভাইয়ের প্রযোজনা সো উত্তম আকাশ ওখানে ডিরেক্টর সো ঈদের ছবি নিয়ে আমরা তো কথা বলছি এর মাঝে মাঝে তো ঈদের গান আমাদের ঈদের ছবি গান করতে যাচ্ছে ছবি করেছিলাম সেম এরকম ঢাকা আপোলা বরিশালের মেয়ে তো মজা ছিল মজা ছিল সেটা খুব মজা ছিল আসলে ঈদের ছবির বাইরে যদি একটু আবার আসি সেটা হচ্ছে যে প্রশ্ন তো রাখতেই হয় যে ব্যক্তি সাকিব আর নায়ক সাকিব মানে সুপারস্টার সাকিব যদি আমরা সুপারস্টার সাকিব সম্পর্কে তো আমরা কিছুটা হলো জানি বা দর্শকরাও জানে ব্যক্তি সাকিব সম্পর্কে যদি একটু জিজ্ঞেস করি যে কেমন ব্যক্তি হিসেবে আমরা যতদূর জানি যে তুমি খুব ধর্মপরায়ণ লাইক রোজা রাখছো সব সময় রোজার সময় আবার নামাজ পড়ছো ওমরাও করেছো তো আমি সব কিছুর ঊর্ধ্বে আমি তো মানুষ একজন আমি একজন মানুষ আমি মুসলমান সো আমাকে তো আমার ধর্ম করতেই হবে রোজার সময় আমাকে রোজা রাখতে হবে নামাজের সময় আমাকে নামাজ পড়তে হবে আর এটা আমার প্রফেশন আমি কাজ করছি আমার কাজটাও আমার ঠিক মতো করতে হবে সো সব দিক থেকে ট্রাই করি আমার ব্যক্তি জীবন মানে প্রফেশন জীবন সব কিছুই ভালো করতে সব সময় তো আর ভালো হয় না তবে এই জিনিসটা আসলে আমাদের সব সিনেমাও যেমন ভালো হয় না অনেক চেষ্টা করি যে ভালো সিনেমার মাঝেও কিছু মানে আপ টু দ্য মার্ক সিনেমা হয় না ব্যক্তি লাইফেও তেমন অনেক ভালো ভালোর মধ্যেও অনেক কিছু আপ টু দ্য মার্ক হয় না সব কিছু মিলেই জীবন তবে এটা আসলে আমরা যারা আছি ফিল্মে কাজ করছি চেষ্টা করছি কিছু ভালো কাজ করার বা যারা দর্শক আছেন তারাও হয়তো জানেন ইনফ্যাক্ট আমার আমার এবার ঈদে কিন্তু আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে এবার এবার ঈদে আমাদের দুটো ছবি রিলিজ হয়েছে তোমার আমার বাট আমার তিনটা তিনটা রাইট আমার তিনটা আমার এখানে রিলিজ হয়েছে দুটো দুটো সিনেমা রিলিজ হয়েছে দুটো সিনেমার কিন্তু চমৎকার চমৎকার গান যেমন আঞ্চলিক ভাষার যে সিনেমাটা নোয়াখালী আছে টম সেটার যে টাইটেল ট্র্যাক আমি তো টাইটেল ট্র্যাকের সময় তো আমি হাসতে হাসতে মরে যাই আমি দেখেছো যে আমি শর্ট দিব কি আমি তো সারা এটা দর্শকরা খুব পছন্দ করেছে চমৎকার মজার ছিল আর রোমান্টিক গানটা তো অসম্ভব ভালো ছিল এট দা সেম টাইম তুমি যদি সুপার হিরোর গানগুলো বলো সুপার হিরো রোমান্টিক গান সুপার হিরো টাইটেল ট্র্যাক সুপার হিরো বুম বুম আমার সুপার হিরো বুম বুম গানটা আই লাভ দ্যাট না আমার সুপার হিরো রোমান্টিক গানটা অসম্ভব ভালো লেগেছে সুপার হিরোর কি হয়েছে এটা হচ্ছে যেমন একটু আঞ্চলিক হচ্ছে তোমার পিকচারাইজেশন বা ওই ধরনের এক ট্র্যাকের পিকচারাইজেশন সুপার হিরোর গানগুলো সুপার হিরো কিন্তু আবার আরেক ধরনের डिफरेंट অস্ট্রেলিয়া লাক্সারি মানে একটা অন্যরকম ফিল डिफरेंट ফিল আমরা অস্ট্রেলিয়াতে একটা ডেজার্টে কাজ করেছিলাম পেছন দিয়ে অনেক উড গেল অনেক অনেক ক্যামেল রাইড রাইড আর এই ছবিতে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে হিরো হিরোইন কিন্তু মানে ফাইট করেছে রাইট হ্যাঁ রাইট আর এর জন্য আমাকে ফাইট শিখতেও হয়েছিল আর আশিক তো অলরেডি তোমার ফাইটের খুব প্রশংসাও করেছে আশিক ভাই মানে আমাকে ফাইটের আগে যেটা করেছিলেন উনি মানে হি ইজ ফ্যান্টাস্টিক লাইক আমাকে ফাইটের আগেও বলছিল আমাদের ফাইট ডিরেক্টর যিনি ছিলেন আমাদের অস্ট্রেলিয়াতে তো ছিলেন আর অন্য আরেকজন সেটা হচ্ছে যে অস্ট্রে ফরেনার একজন ফাইট ডিরেক্টর ছিলেন আর ঢাকাতে ছিলেন রোমেল ভাই রোমেল নামের একজন সে মানে হি সুপার আমাকে বলছিলেন যে আপু মানে মিনিমাম কিন্তু একটু ফাইটটা আছে না যে একটু শেখার ব্যাপার আছে তুমি কি শিখেছো ডেফিনেটলি আমার ফাইটটা আমি এত সিরিয়াসলি শিখেছিলাম আমার ফাইটের সিনগুলোর পরে জানো না মানে এখন তো বলতেই হচ্ছে তখন তো করেছি বাট তারপর দুই তিন দিন আমার পুরো বডি পেন থাকতো বাট আই হ্যাভ টু ডু দ্যাট সো এই স্পেশাল ব্যাপারগুলো আছে সুপার হিরোতে সো দুটা মুভি আমার কাছে মনে হয় যে দর্শকরা খুব সুন্দর করে আসলে পছন্দ করবে বাট আমার তো আসলে এবার দেশে বিদেশে যেহেতু দু জায়গায় তিনটা ছবি রিলিজ হচ্ছে আমার বাংলাদেশে দুটো ছবি রিলিজ হচ্ছে কলকাতায় ट्रेलर আমার খুব ভালো লেগেছে 
ভালো আমি তো অসম্ভব ভালো রেসপন্স পাচ্ছি আর ভাইজানেলোরের গানগুলো খুব চমৎকার হয়েছে বেবিজান তো অলরেডি সুপার সুপার হিট গান चलेम दर्शक आरोप আপনি যে বা তুমি যে সুপারস্টার সাকিব খান একদিন যদি ঘুম থেকে উঠে দেখো যে সুপারস্টার সাকিব খান আর নেই কি আছে নরমাল আছে না যে রহিম খান বা তুহিন খান কিছু একটা হলে তখন তুমি কি করবে একটু বল তো ফিলিংসটা যে মানে কি মনে হচ্ছে যে আল্লাহ আমি একেবারেই অন্য একজন খান লুক সুপারস্টার এটা তো অনেক কষ্ট করে অর্জন করা সুপারস্টার হচ্ছে আল্লাহর অশেষ রহমত মানুষের ভালোবাসা ভালোবাসার একটা ডাক ভালোবাসার একটা উপাধি দ্যাট তুমি হয়তো আমরা তো দু তিনটা ছবিতে দেশের বাইরেও কাজ করেছি তুমি হয়তো দেখেছো যে আমি যখন দেশের বাইরে বা কোথাও যাই এমন কোথাও যাই যে যেখানে আমাকে কেউ চেনে না সেই জায়গায় আমি এত ক্যাজুয়াল এত নর্মাল থাকি আর অনেক সময় নর্মাল থাকতে গিয়ে ধরাও খেয়েছে যেমন অস্ট্রেলিয়া যখন আমরা শ্যুট করছিলাম তখন মনে আছে যে আমরা আশিক নিয়ে গেলাম আমাদের একটা ওয়েস্টফিল্ড যে সবচেয়ে বড় মার্কেটটা ছিল সিটিতে সিডনিতে সেটার একদম টপ ফ্লোরে মেবি একটা তাদের অফিস ওয়েস্টফিল্ডের অফিসে শ্যুট ছিল আমাদের আমি ফিল করলাম যে ফাইন ঠিক আছে শপিং মলে যখন শ্যুট হচ্ছে শ্যুট শেষ এবার যাই ওয়েস্টফিল্ডে কিছু শপিং টপিং করি আর এখানে আমাকে কেই বা চিনবে তা আমি নর্মালি আমি শুটিং এর বাইরে নরমালি যখন আমরা যেভাবে করি আর কি নরমাল ট্রাউজার পরা একটা স্লিপার পরা একটা টি শার্ট পরা নরমাল একটা টি শার্ট পরা আমি আমার মেকআপের ক্রুদের নিয়ে মেকআপ ব্যান্ডকে নিয়ে আমার ড্রেসের আরও যারা আছে আমার সাথে যারা যারা ছিল চার পাঁচজনকে নিয়ে আমরা বললাম যে ফাইন ঠিক আছে চলো যাই নিচে যাই একটু টুকটাক কেনাকাটা আছে করি মেবি তোমাদের তখন শর্ট চলছিল তা আমি নিচে নামছি চপ্পল পরা মানে স্লিপার নরমাল টি শার্ট পরা নিজের দিকেই তাকাচ্ছি স্বভাবচরিত আমি দেখছি নর্মাল সবার মতো এটা দেখছি প্রোডাক্ট দেখছি রাখছি আবার দেখছি ঘুরছি আমার সাথে যারা ছিল ওরা ওরা এনে দেখাচ্ছে আর তারপর সেম একটা ফ্যামিলি আসলো সব লোক সাকিব ভাই আমরা আপনার অনেক বড় ফ্যান হ্যাঁ এটাই তো আসলে ভালো আমরা একটা ছবি তুলব প্লিজ আমরা এখন ছবি তুলতে হবে ভাইয়া একটু লাইভে আমার ওই যে ওই তাদের কি আত্মীয় সজন ছিল না হচ্ছে একটু দেখা দাও ভাইয়া প্লিজ আমার সামনে স্যান্ডেল পরা আর হচ্ছে আমি একদম নরমাল ভাই প্লিজ আমি কালকে আবার আসব শুট করতে তখন ছবি তুলে দেব যাই হোক আর তো হয় না তখনই তুলতে হয়েছে বা তখন আবার ফিল হয়েছে যে না অ্যাক্ট্রেস যেখানেই যাই ঠিকঠাক হয়েই যেতে হবে আচ্ছা যেহেতু ওই যে ভক্তদের মধ্যে মেয়েদের প্রসঙ্গ আসলো যদি ওটার পারপাসে একটু জিজ্ঞেস করি যে সাপোজ কোনো সুন্দরী মেয়ে তোমাকে ফলো করছে হঠাৎ করে খেয়াল করলে যে ভেরি প্রিটি অ্যান্ড প্রেজেন্টেবল কোনো একটা বিউটিফুল গার্ল ইজ ফলোইং ইউ তোমার পিছনে পেছনে আসছে আমি <laughs> 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 মেয়েদের তৈরি করেছে আল্লাহ অনেক 
আমি তো প্রচন্ড হাঙ্গরি আর সেই সাথে আমার মনে হয় তোমারও খিদা লেগে গেছে খাওয়া দাওয়া করতে হবে আর আরেকটা জিনিস যেটা আসলে লাস্ট একটা জিনিস জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যদি কিছু বলার থাকে একদম ছোট করে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এক্স্যাক্টলি যে আমাদের এখন যারা বর্তমানে কাজ করছে বা আগে যে কাজগুলো হচ্ছে মানে ওভারঅল একটা কিছু আসলে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এখন অনেক টাফ টাইম পার করছে রাইট ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এত টাফ টাইম পার করছে বিকজ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আই থিং যারা এখন ভালো কাজ করছে কাজ ভালো কাজ করছে ভালো কাজ করতে চাচ্ছে তাদেরকে ভালো কাজ যেন সুন্দরভাবে করতে পারে কোনো বাধাবিঘ্ন ছাড়া সেই দিকটার প্রতি গভর্নমেন্টের খেয়াল রাখা উচিত সো সেই দিকটা যদি না হয় আই থিং ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ভবিষ্যৎ খুবই খুবই খারাপ হবে খুবই বাজে হবে আজকে হয়তো আমরা ঈদের এই সুন্দর ভালো ভালো ছবি নিয়ে কথা বলছি এমন অবস্থা যদি চলতে থাকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নেক্সট হয়তো ঈদে আমরা কখনো বলতেই পারবো না সিনেমা নিয়ে এনিওয়ে ঈদের দিন সুন্দর সুন্দর উইশ করি সেটাই হচ্ছে আমরা এই ঈদের এই সুন্দর একটা শুভ দিনে এই আশাই করব যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে ভালোর দিকে এগিয়ে যাবে সুন্দর সুন্দর সিনেমা হবে এবং সকল রকমের অপশক্তিকে দমন করে নেক্সট ইয়ার আমরা আরও অনেক ভালো কাজ করব ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তো গল্প শেষ আড্ডা শেষ আমরা তো দর্শকদের সাথে অনেক মজাও করলাম হোস্ট গেস্ট গেস্ট হোস্ট সবাই ছিলাম সো এখন আমরা মুভি দেখতে যাব দর্শক এতক্ষণ তো আমরা আসলে আমাদের কথাগুলো বলেছি এখন সরাসরি সিনেমা হলে গিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো থাকছেন তো আল্লাহ হাফেজ ঈদ মোবারক তুমি ঈদ মোবারক বলো না ঈদের সময় আমি আসলে যেটা সব সময় বলে আসি এবারও বলছি তার কোনো ব্যতিক্রম নেই আসলে ঈদের আনন্দটা তখনই অনেক আনন্দ মানে অনেক বড় আনন্দে রূপ নেয় যখন আমরা সকলে মিলে ঈদের আনন্দটাকে ভাগাভাগি করে নিই আমরা যারা হচ্ছে সচ্ছল আছি যারা সচ্ছল নেই তাদের সক সকলের সাথে যদি একসাথে ঈদের আনন্দটাকে সুন্দরভাবে ভাগাভাগি করে নিই তাহলে আমাদের ইনন ঈদের আনন্দটা ঈদের আনন্দটা পূর্ণতা পাবে সো ঈদ তো সবার ঈদ বানি আনন্দ ঈদ বানি খুশি আমরা সকলে একসাথে মিলে ঈদ করব অনেক আনন্দ করব সেই আশাই করছি সেই প্রত্যাশাই আল্লাহ হাফেজ ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক